Estamos reunidos en diversos lugares. We are all together in diverse places. Pero nuestra unidad parte de una concepción clara de la presencia del Espíritu Santo. But our unity it has a, a certain concept of the of the anointing of the Holy Spirit. Si tú puedes creer que el Espíritu Santo que está aquí también está en tu casa. If you can believe that the Holy Spirit is here is also in your home. Entonces la misma gloria nos cobijará a ti y a mí. So that same glory will cover you and cover me. Y el mismo poder de Dios que está aquí está en tu casa. And that same power of God that is here is in your home. Para tocar tu vida. To touch your life. Para bendecirte. To bless you. La iglesia no es un, cu un cuerpo de gente simplemente metidas en un edificio. The church is not just a group of people uh, in a building. La iglesia es el cuerpo unido por el Espíritu. The church is a body united by the Spirit. Así que dejemos que el Espíritu hoy nos impregne de vida. So let's, let's let the Holy Spirit uh, fill us with life. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Hoy, guiados por el Espíritu Santo, iniciamos una serie dentro de las escuelas de oración. Today, guided by the Holy Spirit, we begin a series of uh, inside of our school of prayer. La serie yo le he titulado Cómo orar contra las tinieblas. A series I have given the title of How to pray against the darkness. Y para eso el Espíritu Santo nos ha dado cuatro enseñanzas que voy a dar en las siguientes cuatro semanas. And with this the Holy Spirit has given me four teachings which I will give for the next four weeks. Este tema es sumamente importante porque la iglesia suele irse a extremos. This topic is very important because the church seems to go to extremes. Después de los años 90, la iglesia entró en un ímpetu de oración de guerra espiritual. After the 90s, the church went into this great impetus of, uh, of spiritual prayer. Que llevó a mucha parte de la iglesia a salirse del marco de la palabra. Which uh, took out many parts of the church out of that mark of the word. Y entrar en cada vez más nuevas aparentes revelaciones que solo trajeron desorden. And which entered many things that were apparent but only brought all the only brought was religion basado en esto algunos cristianos cerraron la puerta de su corazón para orar haciendo guerra espiritual and based on this many Christians closed their hearts just to pray uh, spiritual warfare pero necesitamos mantener equil el equilibrio en toda la palabra but we need to maintain that balance in all of the word ignorar un principio bíblico para prevenir un error no es lo más sabio to ignore a, a biblical principle is not the wise thing cuando hay un exceso en cualquier doctrina, when there is excessiveness in any doctrine, necesitamos establecer el balance que solo nos da la palabra. We need to establish that balance that only the word gives us. Además de tener la palabra como máxima norma para nuestro para nuestra fe. Aside from having the word as a, a, a maximum norm for our faith, contamos con un mensaje apostólico para que nuestras autoridades nos guíen sobre los balances y equilibrios sobre cualquier doctrina. We count on that apostolic word that so that our spiritual leaders will guide us through it. Pero creo que al diablo le cayó muy bien los desórdenes de la guerra espiritual de los años 90. But I think in the years of, of the 90s the, 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 the devil uh, felt good all of those disorders, disorders in the spiritual Pero le ha churches. caído mejor el que la iglesia trate de ignorar al diablo para que él pueda trabajar libremente hurtando, matando y destruyendo. But it even felt good on him that the church tried to ignore him so that he can continue destroying and doing his things. Es por eso que vamos a tener estas cuatro enseñanzas para orar contra el reino de las tinieblas. That's why we will have these four teachings so that we can pray against the darkness. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Let's go to the book of uh, uh, Revelations chapter 12 verse 9. Dice así la palabra lo leemos español e inglés. We'll read in English and Spanish. Okay. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis, Revelation, chapter 12, verse, verse 9. Okay. Apocalipsis 12, 9. Ya vamos a tenerlo ahí, no hay problema. Doce nueve. Okay. Okay. It says, the great dragon was hurled down. That ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. 
Este pasaje nos habla de la rebelión de los ángeles en el cielo. This passage speaks to us about the, re the rebellion of the angels in heaven. Cuando hubo esta rebelión angelical, when this re uh, angelical rebellion occurred, Satanás y los ángeles que le siguieron fueron echados del cielo. Satan and his angels that followed him were cast out from, from heaven. La palabra dice que fueron la tercera parte de los ángeles en general que hay allá en la gloria. The word of God says that it was a third part of the angels that were that it generally was there. Según algunos versículos que uno trata de sobretejer en la Biblia, According to some of the verses that we try to put together in the Bible, el diablo fue arrojado con sus ángeles alades que queden en el núcleo de la tierra. Uh, Satan was cast with his angels to to the Hades, which is in the core of the earth. Y entonces Dios decidió hacer al hombre en el planeta tierra. And there God decided to make man on planet earth. Y lo hizo entre otras cosas como un instrumento de juicio para que juzgara más tarde a esos ángeles que se habían revelado. And he made them so that down the road he can judge those angels that would rebel. Y entonces el diablo sube a la superficie de la tierra y engaña a Adán y a Eva. So then the, the devil returns to the surface of the earth and he, and he um, tricks uh, Adam and Eve. Y al engañarlos toma la autoridad sobre ellos y los gobierna y subyuga. And has, as he deceives them, he takes authority from them. Entonces Dios determinó un plan de salvación. So then God uh, determined a plan of salvation. El plan de salvación tenía que implicar no solo sacar al hombre de la condenación. That plan of salvation not only had to uh, take man out of uh, what he was, where he was in. Sino vencer al reino de las tinieblas que se había establecido sobre la tierra. But to defeat the kingdom of darkness that had come over the earth. Así que Dios hace un plan para recuperar al hombre de las garras del enemigo. So God makes a plan to recuperate man and take him from the hands of the devil. A partir de ahí del plan divino de restauración para el hombre. And from there that divine plan established for man. Se desata una lucha feroz entre dos reinos. There's a battle between two, a furious battle between two kingdoms. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. The kingdom of light and kingdom of darkness. Estos dos reinos están siempre en una lucha constante. These two kingdoms are always in a constant battle. Y hay algunos principios esenciales de la lucha de estos dos reinos. And there's some principal teachings about these, uh, the battle of these two kingdoms. Se lo voy a contar rápidamente. So I'll tell you very quickly. El primer principio es que en esta lucha de los dos reinos. The first principle is that in the battle of these two kingdoms. La lucha es absolutamente antagónica e irreconciliable. The battle is absolutely antagon antagonistic and uh, irrecon ir irreconcilable. No hay forma en que los dos reinos concilien. There's no way that these two kingdoms can reconcile. No hay forma en que el reino de la luz haga las paces con el reino de las tinieblas. There's no way that the kingdom of light make peace with the uh, kingdom Ese of es darkness. Primer principio. That's the first principle. El segundo es este. The second one is this. Cada uno de estos reinos posee un príncipe gobernante. Each of these kingdoms they possess a governing uh, prince, prince. El reino de la luz posee al príncipe de paz que es nuestro Salvador. The, ki uh, the kingdom of light uh, they possess a king which is our, our Lord and Savior. Y el reino de las tinieblas posee al príncipe de este mundo Satanás un ángel caído. And the kingdom of darkness they, their prince is Satan himself a fallen angel. Esos son los dos gobiernos. Those are the two governments. El príncipe de paz que gobierna el reino de la luz. Prince of Peace that governs the, the government of light. Y el príncipe de las tinieblas que gobierna todo el mundo a través de su poder. And the Prince of Darkness that governs all the world with, uh, and all his power. El tercer principio es este. The third principle is this. Aunque hay dos reinos en conflicto. Even though there are two kingdoms in conflict. Hay una cosa curiosa. There's a curious thing. No hay dos reyes. There's no two kings. Hay un solo rey. There's only one es king. Dios Padre. And That's God our Father. Algunos tienen la tendencia de comparar al diablo con Dios. There are many people who have a tendency of comparing the devil with God. Entonces dicen, como hay blanco, pues hay negro. And so as they say, just as there's white, there's black. Como hay bueno, hay malo. Just as there's good, there's evil. Como hay Dios, hay diablo. Just as there's God, there's devil. No, detente. No, just stop Dios there. Dios no tiene nadie contrario. God has no one uh, contrary to him. Dios es único. He's only unique. Es el único Dios. He's the only God. Satanás no es la parte contraria a un Dios bueno. 
Satan is not the uh, the contrary part of uh, from something good. Satanás es lo contrario a un ángel santo. He's the contrary of a holy angel. Así que los dos reinos tienen un solo rey. So these two these two kingdoms have only one Con king. Dos príncipes como gobernantes. With two prince, princes princes with uh, as a government. El príncipe de paz que gobierna la luz. The prince of peace that governs light. Y el príncipe de las tinieblas que gobierna el reino del infierno. And the prince of darkness that governs the, the kingdom of hell. El cuarto principio es este. The fourth principle is this. El punto de discordia entre los dos reinos. The point of discord in the, between these two kingdoms. Es el hombre y el control del alma de ese hombre. Is man and the control of the soul of that man. En esa lucha por el hombre, In that battle for man, el reino de las tinieblas tiene como objetivo esclavizar a la raza humana. The kingdom of darkness has the, the, the ability or wants to um, enslave human race. Por el contrario, el reino de la luz, but on the contrary, the kingdom of light, busca libertarlo y atraer al hombre con cuerdas de amor. Seeks to make him free and attract him with cords of love. Estamos hablando de dos reinos muy diferentes. We're speaking of two different kingdoms. Todos dos con un mismo objetivo, pero con planes totalmente contrarios. Two with the same objective, but with different plans. El quinto principio sobre esta discordia o lucha entre los dos reinos. And the fifth principle uh, in this uh, discord with the two kingdoms. Es importantísimo. Is very important. El mundo en el que vivimos. The world in which we live está bajo la influencia del maligno is under the influence of the evil one es decir la raza humana tiene una influencia de las tinieblas in other words human race has the influence from the darkness es por eso que al diablo se le llama el príncipe de este mundo that's why the devil is called the principal or the prince of this world y allí encontramos algo muy diferente respecto al hombre con la raza humana y Dios con su luz. And there we find something different in relationship to the to to man and the human race. Mientras el hombre está influenciado por el príncipe de las tinieblas. While man is being influenced by the, the prince of darkness. Los que han creído en Dios somos los hijos de la luz. Those who have believed in God are those are the children of the light. Y somos considerados la luz del mundo. And we are considered the light of the world. Escúchame, yo quiero que pienses en esa frase, la luz del mundo. So listen, I want you to think of that phrase, the light of the world. La hemos oído tanto que, la te, que tenemos una percepción religiosa de la frase. We have heard it so much that we have a religious perception about this. Pero te lo voy a presentar como lo ve Dios. But I will present it the way God sees it. Dios está en el cielo. God is in heaven. Allá está su gloria. There is his glory. Él habita en la luz inmarcesible, es decir, en la luz que lo llena todo. And he lives in that light that fills everything. Y está todo el universo que él ha creado. And all the universes there which he created. Y allí, en ese universo, hay un lugar llamado planeta Tierra muy pequeño. And in that universe, there is a small planet called planet Earth. Ese lugar llamado Tierra está gobernado por el príncipe de las tinieblas. And that planet Earth is governed by the prince of the darkness. Así que desde el cielo la Tierra se ve como algo oscuro, invadido por las tinieblas. So from heaven, her Earth is seen as something dark and invaded by darkness. Y desde el cielo, Dios alcanza a ver en ese planeta de oscuridad. And from heaven, God can see in that dark planet unas pequeñas lucecitas. Small lights. No son las ciudades que están encendidas. Those aren't the cities that are lit up. Estamos hablando de luz espiritual. We're speaking about spiritual lights. Y entonces los ángeles le dicen, ¿por qué el planeta que está en oscuridad tiene unas pequeñas lucecitas que alumbran? So the angels ask, ask him, why does that planet that is dark have little lights? Entonces Dios dice, es que esos son mis hijos que habitan allá. So God responds, because those are my children who live there. Entonces los ángeles dicen, ah, ellos son la luz del mundo. And the angels say, oh, they are the light of the world. Y el padre le dice, claro, y los que puedan verlos a ellos nunca más estarán en tinieblas. And, the, and God says, of course, and those who can see them will never be in darkness. Nosotros somos la luz para un mundo en tinieblas. We are the light in the world that is in darkness. Y somos el punto central de esta guerra entre dos reinos. And we are the center point of the, the war, war between these two kingdoms. Nosotros somos ahora hijos de Dios. We are now children of God. Y no podemos ignorar la realidad de esta lucha espiritual en la que vivimos. And we can't ignore the reality, this battle in which we live in. Hay creyentes que le dan más importancia al reino de las tinieblas y eso no está bien. 
There are some believers who give more importance to the kingdom of darkness and that's not good. Es tanto que hay gente que hace del diablo el centro del culto cristiano. It's so much that people even make the devil the, the center of their worship of prayer. Y entonces todo ocurre por el diablo y todo lo que oran es reprendiendo al diablo olvidándose de Dios. And, that, and for them everything that happens is because of the devil and they just rebuke the devil for giving the greatness. ¿Por qué le gusta al hombre enfocar todo en el diablo? So why does man always want to focus everything on the devil? Porque enfocándose en el diablo encuentra cómo evadir su propia culpa. Because if they focus always on the devil then they can find a way of evading their own faults. No soy yo. It's not me. Es el diablo. It's the devil. El enemigo. Esa frase tan evangélica. That's such an evangelical phrase. Fue el enemigo. It was the enemy. No. Esa fue la razón que no. esgrimió Adán. That was the reason why what, uh, what uh, Adam had described. Porque Adán lo que hizo fue disculparse. Because what Adam did was he just um, excused himself. Y él culpó a la mujer. And he blamed her on the woman. Y cuando Dios le preguntó a la mujer. And when God asked the woman, ella le echó la culpa al diablo. She blamed the devil. Y más allá de la incidencia que el diablo tenga en el comportamiento humano y en el desarrollo de la sociedad. And moreover, that whatever the, 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 the way the devil may be or how he is over human race, Satanás no puede hacer nada sin que el hombre le permita o le autorice lo que va a hacer. Satan cannot do nothing unless man gives him the permission or authority to do. Pero así como hay creyentes que solo piensan en el diablo. But just as there are believers that only think of the devil, hay otros que lo ignoran por completo. There are others that com that ignore him completely. Son cristianos que toman la actitud de la de la avestruz. They are Christians that take the attitude of an ostrich. Meten la cabeza en la tierra para pensar que no ocurre nada. They stick their heads underground to just think that nothing's happening. Y el hecho de que tú ignores al diablo no significa que no esté cerca de ti y de los tuyos. And the fact that you ignore the devil doesn't mean that he's not close to you. Hay que encontrar el balance adecuado. We have to find the right balance. Un balance de una realidad y es que el diablo existe y vino para hurtar, matar y destruir y lo está haciendo en el mundo. A balance to understand that the devil did came to kill and to destroy and he is doing that. Y el balance que nos da saber a sí mismo que tenemos una autoridad para vencerlo. And the balance to know that he is there but we have the authority to defeat him. Efesios capítulo 6 versículo 12. Leámoslo solamente en español. Ephesians chapter 6 verse 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí la Biblia dice que la lucha del creyente There the Bible says that the battle of the believer No es humana Is not human Ni es contra los hombres Nor, neither it's against man Es una lucha directa contra los poderes de las tinieblas It's a direct battle against the powers of darkness Así que sea que tú lo entiendas o no lo entiendas So whether you understand it or not Sea que tú lo creas o no lo creas Whether you believe it or not Sea que tú lo apliques a tu vida cristiana o no lo apliques Whether you apply it to your Christian life or not Las luchas por las que tú pasas no son humanas Sino de orden espiritual The battles that you go through are not human but through Uh, 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 diabolical orders. El reino de las tinieblas está fraguando sus planes contra tu vida y contra los tuyos. The kingdom of darkness is preparing plans against your life and yours. Pero cómo vencerlo? But how do we defeat ¿Cómo it? tener la victoria sobre ese ataque del enemigo? How can we have victory against that attack from the en enemy? En el mismo capítulo de Efesios 6. In that same chapter of verse of Versículo Ephesians 6, 18. Verse 18. Nos da la solución. Gives us the solution orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos el lugar desde donde peleamos contra las tinieblas the place where we fight against darkness es la oración is prayer todo el tiempo all the time orando con súplica en el Espíritu always praying and supplicating in the spirit velando es decir no durmiendo perseverando en esa lucha espiritual always praying not falling asleep persevering in that spiritual warfare y clamando no solo por nosotros sino por todos los cristianos del mundo and not only praying for ourselves but for all the Christians in the world la oración 
es el lugar donde se libra la batalla más fuerte entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Prayer is where that battle is loosened between the kingdom of light and kingdom of darkness. Y no creas que es solamente la oración de los creyentes. And don't think it's only the prayer of the believers. También los grupos satánicos en las noches hacen su propio culto y su propia oración a las tinieblas. Even satanic groups they make their own uh, prayers and in groups against the uh, the darkness and light. En las noches ellos oran la largas horas toda la noche para que Satanás les ayude a hacer sus maleficios. At night they pray all night so that the devil can help them make do their evilness. Mal haría el creyente de ignorar esto y no orar. The believer would be a believer would be wrong in seeing this, believing it, and not praying. Esta es una escuela de oración. This is a school of prayer. Y si tú eres un intercesor y un guerrero de oración. And if you are an intercessor and a warrior of prayer. Tú tienes que aprender a pelear contra el enemigo. You need to learn how to battle against the enemy. Tú tienes que aprender a enfrentarlo, vencerlo y ponerlo bajo tus pies. You need to know how to confront him, defeat him and put him under your feet. Pero para eso hay que saber orar. But for that you need to know how to pray. conocer las coordenadas de esa guerra espiritual. And we need to know the orders of that spiritual warfare. Es por eso que tendremos cuatro lecciones. That's why we will have four lessons. Esta de hoy que tiene que ver con las estrategias de las tinieblas. Today's which is about uh, the strategies of the of the darkness. Y tres más que nos servirán para afianzarnos en una oración fuerte de estructura para la guerra espiritual. And three more that will make us and make us more strong for that spiritual warfare. El diablo suele establecer estrategias para librar la batalla y vencer la iglesia. The devil always tries to bring a free uh, strategy so that he can uh, defeat the church. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. But the doors of hell cannot prevail against the church. Pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. But we cannot ignore the, the machinations of the devil. Ahí está el diablo tratando de combatir contra la iglesia que eres tú y que soy yo. And there the devil is trying to fight against the, the church which is you and I. Cualquier persona con algún mínimo sentido de espiritualidad. Any person with just a minimum sense of spirituality. Cuando se entrega a Jesús descubre la atmósfera espiritual de gloria que le viene. When they give their lives to Christ, they can discover the atmosphere of glory that comes over them. Pero tampoco puede negar el ataque que siente en su vida espiritual. But they cannot deny either the attack that can come over their lives. Cuando hacen la oración de fe. When they do the prayer of Cuando faith. Cuando te bautizas. When you're baptized. Cuando dices que vas a ofrendar o a diezmar. When you say you're going to give your tithes and Cuando offerings. Cuando comienzas a congregarte. When you begin to congregate. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. When you are baptized in the Holy Spirit. Cuando determinas eh, ser líder en una iglesia. When you determine to be a leader in the church. Cuando eres llamado al ministerio. When you are called in the ministry. Cuando vas a una obra misionera. When you go to a missionary Cuando work. Cuando haces algo espiritual en ascenso. When you do anything spiritual in ascension, tú tendrás el respaldo de Dios. You will have the support from God. Pero no puedes ignorar que tendrás al enemigo haciéndote frente. But you cannot ignore that you will have the enemy in front of you. Y establecerá estrategias. And he will establish uh, strategies. Tantas y tantas estrategias. So many strategies. Que no logre el hombre verlas, pero que logren a sí mismo el objetivo de dañar la obra de Dios. That man cannot see them, but they do accomplish the 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 objective to bring us apart from God. Es por eso que en esta noche quiero enseñarte cómo orar contra ciertas estrategias. That's why tonight, tonight I want to teach you how to pray certain strategies. No puedo decirte todas las estrategias porque son casi que innumerables todo el tiempo el diablo está creando estrategias I can't say all the strategies because there are there's so many the devil is always trying to create many strategies against us pero hoy quiero contarte siete formas de orar contra siete estrategias diabólicas para vencerte but what I, I want to teach you seven ways of praying against seven uh, strategies that the devil brings against us okay. Nuestra primera estrategia o la primera estrategia que veremos nosotros hoy son estrategias diabólicas The first strategy we will see are diabolic strategies es la estrategia de cegar el entendimiento de los hombres. It's the strategy in trying to uh, blind the understand, the understanding of man. Necesitamos aprender a orar contra el entendimiento cegado que el diablo pone en los hombres. We need to pray against that blinding understanding that the devil puts over man. Sí, el diablo tiene la capacidad de cegar al ser humano. 
Yes, the devil has the capacity in blinding man. Para que el ser humano no pueda escuchar y entender los planes de gloria que Dios tiene para ellos. So that man cannot understand the glories and the, all the things that God has for him. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar para desbaratar esa estrategia. And us as children of God, we have to pray so that we can break down that strategy. ¿Te ha pasado de orar por un familiar que aunque le das la palabra parece que no le entrara de ninguna forma? It may happen to you when you pray for a certain fa um, family member and you teach, bring them the word. It seems like it doesn't seem to enter into them. Está cegado por el diablo. They are blinded by the devil. Vamos a la palabra. So let's go to Segunda the word. Los Corintios 4, versículos 3 y 4. Second Corinthians chapter 4, 3 to 4. Como tendremos bastante Biblia, vamos a leer solamente en español. Ustedes pueden hacerlo en inglés en su casa. Okay, we'll just be uh, reading in Spanish. Okay, solamente repasamos el texto. Segunda los Corintios 4, 3 y 4. Second Corinthians chapter 4, 3 to 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales... El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí dice que el Evangelio está encubierto para los seres humanos. Here it says that the gospel is veiled for, for the humans. El que se pierde es porque el diablo le ha encubierto la verdad para que no la vea. Those who are lost is because the devil has covered them from the truth so that they don't see it. Aquí se le llama al diablo el Dios de este siglo. And here the devil is called the God of this time. Su estrategia en este caso es cegar al hombre para que no pueda ver la realidad de su condenación eterna. So his strategy is to blind man so that he cannot see his eternity. Es como tomar a un ciego y en vez de mostrarle la luz. It's like taking a blind person and instead of showing them the light, el diablo le da un bastón para que aprenda a moverse en las tinieblas. The devil gives them a uh, cane so that they can learn how to walk in darkness. Y cuando aparece un cristiano dándoles la luz del evangelio, and when the Christian comes giving them the, the light of the gospel, ellos lo desechan porque ya aprendieron a vivir en oscuridad. They cast him aside because they have learned how to live in darkness. No sé si a usted le ha pasado. I don't know if this may have happened to you. De usted entrar a una habitación oscura. That you enter a dark room. Y usted no ve nada. And you see nothing. No ve nada. You see nothing. Pero después de unos de unos segundos. But then after a few seconds. De estar en la oscuridad. Of being in that darkness. Su ojo comienza a habituarse a la oscuridad. Your eye begins to be a, um, a get comfortable with darkness. Y usted comienza a percibir algunas sombras en la oscuridad and you begin to perceive certain shadows in that darkness y entonces comienza a moverse en ese cuarto oscuro so you begin to move in that dark room y puede ir donde necesita ir como si estuviera viendo and you go where you need to go as if you've been able if, as if you can see y si está viendo and you are seeing pequeñas sombras small shadows que le permiten moverse that allow you to en move en el lugar donde se encuentra in that place where you are pues eso le pasa al hombre que no conoce a Dios But that's what happens to a man who doesn't know God. El diablo le va a cegar el entendimiento. God, uh, the devil will blind their understanding. Y aprende a vivir en la oscuridad. And they learn to live in that darkness. Y cuando le ponen la luz del evangelio. And once the light of the gospel is lit on them. Se tapa los ojos porque no la puede resistir. They cover their eyes because they cannot resist. Necesitamos orar para que la gente que está cegada por el diablo reciba la luz del evangelio. We need to pray so that those people who are blinded by the devil they receive the gospel. Yo sé que tú deseas salvar a tu familia y a los tuyos. I know that you want to save your family and all yours. No te llenes de asuntos religiosos que no te van a llevar a ningún lado. Don't fill yourself up of religious things that will not take you anywhere. Tu lucha no es contra sangre y carne. Your battle is not against flesh and blood. Ahí está el diablo tratando de cegar a la gente que tú amas. There the devil is trying to blind the people that you love. Y tú les hablas y ellos no te entienden. You speak to them and they don't understand. Tú you. necesitas orar. You need to pray. Orar con persistencia. Pray with persistence. Hasta que se les quite el velo que les impide ver la luz de Dios. Until that veil is removed that keeps them from seeing the light of God. Esa es la primera estrategia del diablo. That's the first strategy of the devil. Hay gente tan ciega, tan ciega espiritualmente. There are there are people who are so spiritually blind. Que a las tinieblas la llaman luz. That they call darkness light. Porque ya se acostumbraron a vivir en su propia tiniebla. 
because they got used to living in their own darkness. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. But the prayer of the, of the faithful can do much. Y una oración constante abre el entendimiento. And a constant prayer opens understanding. Derribando todo argumento que el diablo haya levantado contra esa persona. And bringing down all arguments that the devil has brought up against that person. Segunda estrategia. Second strategy. La estrategia de la tentación que busca seducirnos al pecado y a la infidelidad. The strategy that uh, tempts us into uh, wanting us to be uh, seduce us into being unfaithful. Necesitamos aprender a orar contra esta estrategia diabólica. We need to learn how to pray against this diabolic strategy. El diablo sabe que nuestra naturaleza humana tiene inclinaciones al pecado. The devil knows that our human nature has inclinations to sin. Y entonces él va a tratar de seducirnos para que pequemos. So he will try to seduce us so we will sin. El diablo buscará con ello primero ofender a Dios en su santidad. First, the devil will seek to offend God in his holiness. Y segundo, logrará demostrarle a Dios que somos gente infiel. And then he will fulfill in showing God that we are unfaithful people. Para esperar que a nosotros Dios nos haga lo que le hizo a él, que fue arrojarlo de su presencia. And with that, waiting for God to do to us what he did with him was to cast him down to hell. Así que esta estrategia siempre el diablo la va a hacer contra todo creyente so this strategy the devil will always do it with every believer veamos lo que dice la palabra y entonces les cuento un poquito cómo opera esta estrategia so let's see what the word says and then I will uh, show you what this, uh, how this strategy operates segunda los corintios capítulo 11 versículo 3 second corinthians chapter 11 verse 3 pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Todo lo que ha logrado Satanás con la raza humana. Everything that the devil has accomplished with the human race. Comenzó por una tentación que engañó a Eva. Began with a temptation that um, uh, de deceived Eve. Y en esa tentación el diablo convirtió a Eva no solo en pecadora. And in that temptation, the devil not only converted Eve in the sinner, sino en un instrumento para que también Adán fuera tentado. But an instrument so that Adam will also would also be tempted. Y entonces le dio resultado la estrategia al diablo. And that strategy gave results to the devil. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned, have been uh, destituted from the work of God. Y entonces Dios mandó a Jesús para salvarnos. So then God sent Jesus to save them. Y al salvarnos el diablo ahora va a tratar de rescatar lo que a él se le perdió que fue tu alma y la mía. Y entonces el diablo sabe que la naturaleza nuestra es la misma de Eva. So the devil knows that our nature is the same as Eve's. Solo necesita conocer en qué debilidades nos movemos para él establecer la estrategia de cómo tentarnos. All he needs to know is how, how we move and which strategy to bring upon us so that he can make us be tempted. Cada ser humano tiene diferentes debilidades. Every human being has different weaknesses. La palabra las llama concupiscencias. The word of God calls it concupiscence. Y con nuestra forma de actuar y con nuestras palabras nosotros le decimos al diablo en qué áreas somos débiles. And the way we act, we even show the devil in which areas we are weak. Y entonces, viendo nuestra debilidad, el diablo planea cómo tentarnos para hacernos caer. So the devil sees our weakness and he plans how to make us fall. Como pastor siempre estoy recibiendo este tipo de preguntas de la gente que me aborda. As a pastor, I'm always receiving these type of questions from people. Pastor, ¿cómo hago para vencer la tentación? Pastor, what can I do to defeat temptation? Bueno, hay una sola opción. Well, there's only one hay option. You need to pray. La oración desbarata todo plan del diablo. Prayer destroys all uh, plan of the devil. Usualmente nosotros queremos tener la tentación al frente y no caer. Many of us sometimes want to have the temptation in front of us and not fall. Y espero que si la tienes al frente no caigas. And I, I hope that if it's in front of you, you don't fall. Pero la palabra nos muestra otra forma diferente de enfrentar la tentación. But the word of God shows us another way of uh, confronting that temptation. El lugar desde donde Dios nos recibe cuando oramos. The place where God receives us when we pray. 
es llamado por la palabra el trono de la gracia it's called by the word the throne of grace es un trono donde nos dan lo que no merecemos it's a throne that is given to us what we don't receive y allí en el trono de la gracia and there in that throne of grace dice la Biblia que hallaremos el oportuno socorro the Bible says that we will find our help cuando tú oras en tu tiempo de intimidad con Dios When you pray in your time of intimacy with God De una forma oportuna Dios está preparándote para la estrategia que el diablo ha planeado a favor de la tentación y en contra de tu fidelidad There God is preparing you against uh, preparing you for that temptation that the devil is coming to bring upon you Toda caída en el pecado no es solo por la debilidad humana Every fall of sin is not only by, by uh, human weakness. Porque otras personas tan débiles o más débiles que tú no caen. How come other people who are weaker than you don't fall? La diferencia está en esto. The difference is in this. Toda caída no es por la tentación, sino por la falta de oración previa. All fall is not because of temptation, but because of not previously praying. Tú tienes que conocer tus debilidades. You need to know your weaknesses. Saber en qué áreas eres, eres débil. Know which areas you are weak. Y no a ser para la ayuda de Dios. And not wait to be tempted to seek God's help. Busca a Dios muy antes de que la venga. Seek God very early before temptation comes. You have to bring down not the, not the sin, but the strategy that the devil wants to put before you to tu bring you to sin. Constante prepara tu alma para el momento de debilidad. Your constant prayer prepares you for that. Es por eso que debemos orar contra toda tentación. That's why we need to pray against all temptation. No solo la que tienes al frente. Not only the one that's in front of you. Sino la que tú sabes que el diablo te puede enviar porque tú ya conoces tus áreas débiles. But the one that you know that the devil can send you because you know that the areas where you are weak. Esa es la segunda oración. That's the second prayer. Orar contra toda tentación que busca seducirnos y hacer que nosotros seamos infieles a Dios. To pray against all temptation that wants to seduce us and makes us and make us unfaithful. ¿Sabes qué dice la palabra? You know what the Bendito. word says? Bendito. Blessed. Bienaventurado. Feliz. Happy, blessed. Todo el que soporta la tentación. All those who overcome Porque temptation. Porque recibirá la corona que Dios ha preparado para los que le aman. Because they will receive the crown that God has given them for those he loves. Así que la tentación tiene un objetivo en el corazón de Dios. Therefore temptation has an objective in God's heart. La tentación le dice a Dios si lo amamos o no lo amamos. Temptation tells God whether we love him or no, not. Pero yo pequé, pero yo amo a Dios. But I sin, I sin but I love God. La palabra es mucho más simple de lo que tú crees. The word is more simple than what you believe. Si me amas, if you love me, guardad mis mandamientos. Keep my commandments. Es decir, si me amas, In other words, if you love me, don't sin. No caigáis. Don't fall. No te dejes llevar por la tentación. Don't let yourself be driven by temptation. Tercera estrategia del enemigo. Third strategy from the enemy. El enemigo suele enviarle al pueblo de Dios. The enemy tends to send the people of God. Enfermedades a su cuerpo, a su alma y a su espíritu. Sicknesses or diseases to the spirit, body, and soul. Que son descritas en la palabra como verdaderos mensajeros de Satanás para nosotros. Which are written in the Bible as true messengers, messages from the devil. La enfermedad es parte del deterioro de la raza humana. Sickness and disease are is part of the human deterioration. La Biblia dice que hay enfermedades que se producen para gloria de Dios. The Bible says that there are sicknesses that are produced for glory to God. ¿En qué sentido? But in what way? Que una persona sufre un padecimiento no porque el diablo lo haya enviado. That someone suffers something not because the devil has sent it. Sino porque Dios quiere glorificarse en el milagro de su sanidad. But that God wants to glorify in the miracle of that healing. También nuestro cuerpo se desgasta con los años. And our bodies with time it also wastes. Y aunque tenemos promesas para que tengamos largura de días sobre la tierra. And even though we may have promises to live long lives on earth. Este nuestro hombre exterior se va desgastando. This body, the exterior will waste. Pero no estoy hablando de las enfermedades que suelen pasar por una u otra razón lógica de nuestro proceso humano. But I'm not speaking of the sicknesses that uh, go through the processes of our human life. Estoy hablando de las estrategias diabólicas. I'm speaking of these diabolic strategies. Como el diablo toma la estrategia de enfermar a un hijo de Dios. How the devil takes that strategy to uh, make sick a child of God. La palabra estrategia tiene que ver con sentarse y planear un proceso. The word strategy is is it means to sit down and plan 
a process. Y entonces una vez que se arma el paquete destructivo por parte del diablo. And once that uh, path, destructive uh, product has been made from the devil. El diablo manda un mensajero con todo el paquete de destrucción. The devil sends a messenger with all of that package of destruction. Y te llega a tu cuerpo. And it comes to your body. ¿Cuál es ese mensajero que te llega? What is that messenger that comes to you? Comúnmente lo llaman síntoma. Normally it's called a symptom. Síntoma. A symptom. Síntoma porque lo sientes. A symptom because you feel it. El mensajero te hace sentir lo que el diablo ha planeado para ti. The messenger makes you feel what the devil has planned for you. Y cuando tú lo sientes entonces lo llevas a la autoridad de tu vida que es tu lengua. And then when you feel it, you take it to the authority which is your tongue. No dices siento esto. You don't say I feel this. Sino que dices estoy enfermo. But you say I'm sick. Y el diablo puede mandarle a una persona los síntomas para que acepte un cáncer o cualquier enfermedad que aún lo mate. And the devil can send any symptom to a person so that they can, uh, like cancer, so that they can accept. Entonces, it. Este el síntoma. So the symptom is there. ¿Qué será? What could it be? Y entonces el diablo te rodea de la gente adecuada para dañarte dentro de esa estrategia. So then the devil surrounds you with the right people to destroy that concept. Y entonces alguien cercano te dice, oh, un tío mío le dio eso y se murió a los tres días. Or to strengthen that concept, like someone will say, oh, uh, an uncle of mine had that and he died of it. Y entonces viene el temor. Then fear comes over you. Y el diablo está jugando con una estrategia. And now the devil's play, uh, playing with a strategy. Un del y que tú lo y lo abras. He sent you a package from hell and he wants you to receive it and open it. Y tú dices, bueno, ¿qué hago? And then you say, okay, what should I do? Y te al you stand, uh, sit in front of the TV. Y en la te de la que tener. And then exactly these, on television they speak of the uh, disease that you presume you have. Y entonces dice, bueno, voy a ir donde el médico. Then you say, okay, I'm going to the doctors. Y el médico tiene todo el conocimiento del humano. And then the doctor has all the knowledge of a human. Lo cual lo puede hacer un buen instrumento humano. Which can make him a good human instrument. O un buen instrumento diabólico. Or a good diabolical instrument. Y entonces el médico te hace los exámenes. So the doctor examines you. Y el médico te dice, sus exámenes salieron positivos. Usted tiene cáncer. And then the doctor says your ex, uh, your examines uh, your tests came up positive and you have cancer. El problema no es que lo esté diciendo un médico. It's not the problem is not that a doctor is El saying. El problema this. es que tú fuiste a esa persona como una autoridad en la materia. Is that you went to that person as an authority. Así que lo que esa persona te dé tú lo recibes como una autoridad en la materia. So that what that person gives you you receive it as an authority. ¿Sabes cómo se llama eso espiritualmente? And you know what that's called spiritually? Para ti ese médico es la voz profética en esa área. For you that doctor is the prophetic voice in that area. Y cuando él te dice tienes cáncer tú lo asumes como una voz profética así no lo entiendas espiritualmente. And when you hear that you receive it as a prophetic voice you have cancer you receive it even though you don't understand entonces, it. Entonces abres tu boca. And then you open your mouth. Y aceptas la determinación del infierno. And you accept that determination from hell. ¿Cómo te fue con los exámenes? So how was your were your test results? Tengo cáncer. I have cancer. No dices los resultados salieron positivos, sino tengo cáncer. You don't say oh the test came out positive. Es decir, you say I have cancer. la paternidad de ese cáncer, ese mío. You take hold of that paternity of that cancer. You say it's y mine. Y como es tuyo, And ese cáncer tiene la habilidad de matarte. And since it's yours, that cancer has the ability of killing you. Estamos hablando de estrategias diabólicas. We're speaking of diabolical strategies. Lucas 13, 16. Luke 13, 16. A esta hija, Lucas 3, Lucas 13, 16. 13, 16. Luke 13, 16. Okay. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura el día de reposo. Notemos que esta mujer que estaba enferma, Let's note that this woman that was sick. La Biblia la describe como alguien a quien Satanás había atado con una enfermedad. The, uh, the Bible describes it as someone that uh, Satan had binded. La enfermedad es una atadura que le impide al hombre vivir en la libertad que Dios le ha dado como criatura hecha por él. He bound her with a disease and it's a disease that the devil does to, to keep us uh, subject to him. ¿Por qué lo llama atadura? Why is it called like a uh, binding? Porque le impide moverse en toda la dimensión para lo cual Dios le creó. 
Because it keeps you from moving in the dimension in which God created you for. Pero escúchame, es muy importante que tú sepas. But listen, this is important for you to, que to know. Orar contra todo síntoma y contra toda sensación. You need to pray against all symptom and all sensation. Y orar contra toda enfermedad y todo dictamen científico. You have to pray against all disease, sickness and, and all medical reports. Hechos capítulo 10 versículo 38. Acts chapter 10 verse 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos allí dice y sanando a todos there it says and healing all di conmigo sanando a todos say with me healing all sanando a todos healing everyone pero mira lo que dice but look what it says sanando a todos los oprimidos por el diablo It says healing all who were under the power of the devil. Porque Dios estaba con él. Because God was with him. Jesús fue ungido para sanar a los oprimidos por el diablo. Jesus was anointed to heal those who were, who were oppressed by the devil. La enfermedad es una opresión. Todos estamos de acuerdo con eso. We all believe that the uh, sickness disease is an oppression from Pero the devil. Pero la revelación del Espíritu Santo aquí But the revelation from the Holy Spirit here es que esa opresión llamada enfermedad la envía el diablo. That that oppression that that uh, the Bible speaks about here is sent by the devil. Para dañar la obra de Dios en tu vida. To destroy the work of God in your life. Y sabes para qué vino Jesús? And you know why Jesus came? Para liberarte de esa opresión. To free you from that oppression. Jesús anduvo en la tierra sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesus walked on earth to heal all the oppressed from the devil. Y la misma palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And the Bible says that Jesus is the same yesterday, today, and for centuries to el come. El mismo que sanó a los oprimidos por el diablo ayer los sana hoy. The same one who healed the oppressed by the devil heals them today. Y los sana mañana. And heals them tomorrow. Ese es nuestro Cristo. That is Pero our hay Christ. Que orar. But you need to pray. Hay que orar desbaratando las estrategias del diablo. You need to pray bringing down the strategies of Yo the devil. Yo mismo en mi vida he visto verdaderas estrategias diabólicas. I in my life have seen true strategies of the devil. Que me dicen a la luz de mi razón que debo estar enfermo de esto o aquello. That tell me in my reasoning that I should be sick of this or that. Pero resisto y digo no no lo recibo. But I resist it and I say I do not receive it. Y el mismo it. médico que con tanta seguridad ha dicho es esto o aquello. And the doctor with all the security and, and confidence says it is this and that. Con tranquilidad te dice perdón los exámenes salieron equivocados. With uh, with peace he even says oh, sorry the results came out uh, Repite conmigo. Negative. Repite conmigo. Estrategias diabólicas. Repeat with me, diabolical Tienes strategies. Tienes que orar contra esas estrategias. You need to fight against those strategies. Y cuando tengas una voz técnica sobre algún dolor o sufrimiento. And when you have a voice, a technical voice over any suffering or pain. Ocúpate de saber qué dices antes que cualquier otra cosa. Watch what you say before anything else. Hemos aprendido con Angie. I have learned with Angie. Cuando vamos donde un médico por alguna razón, lo primero que hacemos es cubrirnos con la sangre de Cristo por lo que vamos a oír. When we go to the doctors, we pray before we go and we cover ourselves with the blood of Christ for what we're going to hear. Cuarta estrategia del reino de las tinieblas contra nosotros. Fourth strategy of the kingdom of hell against us. El enemigo establece planes para robar y ahogar la palabra que nos ha sido sembrada en el corazón. The enemy um, creates strategies to rob and to drown the word of God that has been sown in our hearts. Como hijos de Dios estamos expuestos a la palabra. As children of God we are exposed to the word. Y la palabra es vida. And the word is life. En la palabra hay salvación. In the word there's salvation. Por la palabra viene la fe. By the word faith comes. En la palabra está nuestra seguridad y nuestra fuerza. In the word our strength and security is Cada there. Cada que tú te expones a la palabra tu vida está da, recibiendo las herramientas para ser transformada. And every time you expose yourself to your to the word, your life is receiving the tools that it needs. Mucho más cuando vas a la iglesia donde Dios te ha colocado. Even more so when you go to the church where God has put Allí you. Allí te estás exponiendo a la palabra profética determinada por Dios para tu destino. There you are exposing yourself to the prophetic word that has been uh, destined for you. El diablo sabe que si esa palabra no se detiene en ti, va a producir el fruto para lo cual Dios te la envió. And the devil knows that if that word is not held back in you, then it's going to produce for what it was sent for from God. Por eso que el diablo evita que vayas a la iglesia. That's why the devil tries to keep you from going evita to church. Evita que te conectes online. 
He tries to keep you from connecting online. Hace todo lo posible para que llegues tarde al culto, así sea desde tu casa. He even makes it all the possible way to make you get to church late, even from home. Porque el diablo sabe que lo que te van a impartir es dinamita del cielo. Because the devil knows that what is going to be imparted over you is dynamite from heaven. Pero tú vences. But you defeat. Te expones a la palabra. You expose yourself to the Recibe word. Recibe la palabra en tu corazón. You receive the word in your Entonces, heart. Entonces el diablo dice, tengo una estrategia. And then the devil says, I have a strategy. Puedo dejar que esa semilla del fruto para lo cual Dios lo puso. I can't allow that that seed give fruit for what it was put for. Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos 14 y 15. The Gospel of Mark chapter 14, chapter 4, 14 and 15. El sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones esto habla de gente que se expone a la palabra This talks about people who expose themselves to the word. pero note cómo lo llama la Biblia But look how the Bible calls it. los de junto al camino It talks about those who are along the path junto al camino along the path una cosa es estar en el camino one thing is to be in the path Jesús dijo yo soy el camino Jesus says I am the way cuando tú te entregas a Cristo tú estás en el camino when you give your life to Christ you are in the path pero si tú no entiendes este principio but if you don't understand this principle aunque hayas entrado al camino even though you have entered the path comienzas a jugar con tus libertades you begin to play with your freedoms y entonces aprendes a tomar lo que te gusta y no te gusta del Evangelio de Jesús. So then you begin to take what you like and don't like of the gospel. Hasta que comienzas a seguir el camino. And then you start to uh, continue on the path. Pero no dentro del camino, sino al lado del camino. But not in the path. Junto outside, al camino. Next the to the path. Junto al camino. Next to the path. Tú hablas como un evangélico. You speak like a Tú vas evangelist. a la iglesia de todos los evangélicos. Like a Christian, you go to the church like all Christians. Evangélico. And you seem like a Christian. Pero no estás adentro. But you're not estás inside. Afuera. You're outside. Tus libertades te dan un espíritu independiente al espíritu que Dios da. Your freedoms give you a different spirit of what the God, the spirit that God gives you. Y entonces la palabra que debería producir vida. And then that word that should produce life te produce identidad religiosa produces a religious identity y allí la palabra te llega and there the word comes pero to you. como estás junto al camino but because you're beside the path te das el lujo de tomar lo que quieres y desechar lo que quieres de Dios you just choose what you want and throw away what you don't want ha escuchado usted cristiano decir a mí esto yo no estoy de acuerdo you may have heard some Christians say oh this I don't like para mí esa palabra es muy, ex muy, muy extrema Oh, that, for me that word is too to the extreme yo no estoy de acuerdo con tal o cual doctrina I don't agree on this or that doctrine dile al oído estás junto al camino métete adentro say to them in their ear are you next to the path move into the path cuando el diablo ve que alguien está junto al camino so when the devil sees that someone is next to dice, the path este es el momento para robarle la semilla He says this is the moment the time to rob them of their seed. Y entonces llega a la iglesia, recibe la palabra y aunque su cuerpo está dentro, su alma está junto al camino. So they come to church, they receive the word and even though their body is inside, their soul is outside. Y recibe la palabra. And they receive y the word. Y sale gozoso. And they leave happy. ¿Qué palabra la que nos dieron hoy? What a wonderful word we received today. Pero el enemigo ha hecho una estrategia. But the devil has brought up a strategy. Voy a esa palabra. I'm going to rob them of that word. ¿Cómo funciona esa estrategia? So how does that strategy function? I will show you with examples so you see it's very common. So has it happened where you come to church or you watch it online? ¿Y Dios te habla? And God speaks to you. ¿Sientes que la palabra era para ti? And then you feel the word is was for you. La oración ante el predicador dice, Señor, decido cambiar. And there before the preacher you say, Lord, I decide to change. Y tomas decisiones por esa palabra. And you make decisions for that word. Escúchame. But listen. Habrás notado. You may have noticed. Que basta unos minutos. That just a few minutes after. O tal vez una hora. Or maybe an hour after. O un día. Or a day after. Verás movimientos en tu vida que te van a obligar a renunciar a la palabra que has recibido. You'll see movements in your life that will obligate you to renounce to that word which you received. Te hablan del mal genio. 
They speak to you about uh, bad mood, anger. Señor, decido no más airarme. Lord, I decide to no longer get angry. Voy a controlar esta fiera que cargo adentro. I'm going to control this uh, this uh, fury that I carry decido inside. Decido cambiar. I decide to y change. Y lloras ante el altar. And you cry before y the dices, altar. Señor, cámbiame. And you say, Lord, change me. Listo. I'm ready. Y sale de la iglesia. Dios le bendiga. And you leave the church. God Estoy bless feliz. you. I'm happy. Cero mal genio. No more le zero bad moods. Cero mal genio con usted. And you say with your to your nada husband or wife. Nada de odios. Zero anger. Y llegando al carro se sube. And once you get to the car, you get y apenas in. va saliendo. And you start to leave. Alguien se le atraviesa. Someone cuts you y off. Y lo primero que hace es meterle ese, ese, ese pito. Se pega de él. And the first thing you do is you start honking at them. Y se le brota ahí mismo. And then all of a sudden you start to feel angry. Y el diablo te mira como sonriendo y te, y te dice, ¿dónde estaba la decisión de hace unos minutos? And then the devil looks at you smiling says, where was that decision that you did a few minutes ago? Y tú miras al Señor y le dice, ¿qué pasó? And you look up to God and say, what happened? Y el Señor te dice, estrategias diabólicas. And the Lord says to you, diabolical strategies. Siempre que vienes a la presencia y te expones a la palabra. Every time to, when you come to the presence and you expose yourself to the word, el diablo te preparará algo totalmente contrario a lo que Dios te ha prometido. The devil will always prepare something contrary to what God had prepared for you. Si tú estás en el camino, if you are in the path, tú te mantienes firme. You will maintain firm. Pero si es de los que con sus libertades andan junto al camino, but if you are those who with their freedoms they walk next to the la path, la estrategia del diablo los arrastrará. The strategies of the devil will will drag you. Y la misma palabra que le da vida al hermano que se sienta contigo en la iglesia. And that same word that will, that gives power and life to your brother that sits next to your church. La misma palabra que le da vida a tu esposo que te ve que ve el mismo mensaje ahí en la sala de tu casa. That same word that gives power to your husband when you're seated there in the living room watching the word. Para él produce fruto y para ti nada. For him it produces fruit and for you nothing. Estrategias diabólicas. Diabolical strategies. Quinta estrategia. Fifth strategy. La quinta estrategia son los disfraces religiosos que obran impiedad. The fifth tragedy are religious disguise that keep uh, the, the good works. La religiosidad es una estrategia especial del diablo. Religiousness is a, a, a special strategy from the devil. Cuando tú recibes la palabra, so when you receive the word, te esmeras por vivirla. You want to live it. Entonces comienza a saber que cambia ese mal genio que querías cambiar. And you put in all your effort and you see that that bad mood changes. Y comienzas a dar fruto, comienzas a parecerte a Jesús. You begin to give fruit and you look like Jesus. El diablo se rasca la cabeza y dice, la estrategia de quitarle la palabra no dio resultado. So the devil scratches his head and says that strategy of robbing the word did not work. Necesitamos otra estrategia. We need another strategy. Y ahora la estrategia es lograr que tú te disfraces de lo que no eres. And now the strategy is for you to uh, disguise yourself of what you're not. Y entonces te proporciona una religiosidad que te hace ver sin serlo. Now and then it brings upon you a religiousness that uh, that you are not. Segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15. Second Corinthians chapter 11 13 to 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Wow. Esto es poderoso y delicado. This is very powerful and delicate. Esta estrategia es propia de la esencia y de la identidad de Satanás. This strategy is the, the essence and the, the, the property of the devil himself. Satanás es un experto en disfraces. Satan is an expert in disguise. Si algo le ha hecho bien al diablo es que lo es que se lo imaginen con cachos y con cola. If anything the devil has done is good is to make people think that he is uh, he has horns and a tail. A él le conviene que el hombre lo espere así porque nunca lo va a ver así. It's good for him to man uh, for man to wait for him like that because he will never find him like that. Él se disfraza como un ángel de luz. He disguises himself as an angel of light. Y disfraza a sus ministros diabólicos como ministros de luz. 
And he disguises his uh, diabolical ministers as ministers of light. Así que esta estrategia es como el diablo se presenta con un disfraz de piedad. So this shows us how the devil disguises himself as uh, someone with pity. Un disfraz de piedad que al final niega la piedad en las acciones. A disguise of pity that then denies the actions. Se predica piedad. Pity is um, preached. Se aprende a hablar como, como si tuvieras piedad. You learn to uh, speak as if you had pity. Para esto tengo que quitarme las gafas. And for this I need to take off my y glasses. Entonces aprendes a mirar como alguien piadoso. And then you begin to look, have the look of someone who has, who's sorry or has pity. Y la postura del cuerpo debe ser la de alguien supuestamente piadoso. And then the posture of the body is supposedly of someone with pity. Y hablar con un deje como piadoso. And speak with a voice as with pity. Y entonces, con esa estrategia, and then with that strategy, el diablo le enseña al cristiano a no ser cristiano, sino a disfrazarse de serlo. And then the devil teaches a Christian to not to be Christian, but to disguise themselves as if they were. Con esta misma estrategia operan los ministros del diablo. With this same strategy, the ministers of the devil operate. Qué dijo Jesús sobre esto? And you know what Jesus said over dijo this? Que estos ministros del diablo, hay que escuchar lo que dicen. He said, these ministers of the devil, you need to listen to what they say. Pero no hacer lo que ellos hacen. But not do what they do. Porque el evangelio no es solo una exposición de doctrinas. Because the gospel isn't just an exposition of doctrines. El evangelio es poder de Dios que cambia vidas. The gospel is power that changes lives. Y mientras algunos están devanándose los sesos para entender doctrinas. And while some are just burning their, their brains to understand the doctrines. El evangelio sigue siendo supremamente sencillo. The gospel continues being very simple. El que robaba que no robe más. He who steals to not steal anymore. El que mentía que no mienta más. The one who lied do not to long, lie anymore. El que anymore. fornicaba no fornique más. Who fornicates no longer fornicates. No confundamos a la gente con tanta filosofía religiosa. Let's not confuse people with so much uh, religious philosophy. No le enseñemos a la gente a aparentar. Dejémoslos que Dios los cambie para que sean una copia de Jesús por el Espíritu Santo. Let's teach people not to uh, teach people to be what God wants them to be, not to be what they think they are. Y hay mucha gente que comenzó bien. And there are many people who began well. Pero aprendieron cómo comportarse sin serlo. But learned how to uh, um, be themselves or show themselves without Entonces, being it. Hablaron de piedad y la mostraron. And then they spoke of pity and they showed it. Pero sus obras secretas son peores que las de alguien que no conoce a Dios. But their secret works are worse than those who don't know God. Estamos hablando de estrategias. We're speaking about strategies. Hay que orar contra estas estrategias. And we need to pray against these y strategies. Y te voy a ser sincero y directo. And I'm going to be direct and sincere. Antes de juzgar esta estrategia sobre tu hermano de otra iglesia. Before you uh, judge this strategy of your brother and sister from another church. Sé honesto y ora por ti mismo para que no caigas en este abismo. Be honest and pray for yourself so you don't fall from this as well. Toda la cultura religiosa es una ofensa al control del Espíritu Santo sobre los creyentes. Every religious cult is an offense against The, the, the Holy Spirit and the believers. Hablar como un creyente. To speak like Vestir a believer. Vestir como un creyente. Dress like a believer. De caminar como un creyente. Walk like a believer. Pensamos que eso es lo bueno. We think that that's good. Eso no es lo que hay que aprender. But that's not what we need to learn. Tú no tienes que aprender a, a demostrar lo que tú eres. You don't need to show what you are. Tú tienes que ir a la cruz. You need to go to the cross. Y morir en la cruz para que el Espíritu Santo te cambie. And die on the cross so the Holy Spirit can change you. Porque es él quien hace en nosotros lo que es agradable a él mismo por Jesucristo dice la palabra. Because it is him who makes it pleasing in us what is what it is in Christ. Hay que orar contra todo disfraz. We need to pray against all a disguise. Hay que orar contra toda simulación de lo que es la verdadera obra de Dios en nosotros. Or, and pray against all, everything that is assumed to be the the gospel. Yo he escuchado gente con tanta espiritualidad aparente que uno dice cuando yo sea grande yo quiero ser como este. I've heard people who were with so much spirituality then you, and you say I want when I'm older I want to be like this person. Pero después uno lo ve hacer las peores obras que ni mundanos hacen. But then you see them do the, the worst deeds that not even a, a, a sinner does. Entonces allí yo te digo estrategias diabólicas. And then there I say to you diabolical strategies. Asegúrate que lo que tú haces para Dios lo haces con conciencia limpia para él. 
Be sure that what you do for God, you do it with a clean conscience for Him. Y no para los hombres. And not for men. Sexta estrategia del diablo. Sixth strategy from the devil. El diablo establece una sexta estrategia que es la oposición misionera. The devil establishes a sixth strategy which is the opposition missionary opposition. Dios quiere llevar el evangelio. God wants to take the gospel. Desarrollar a sus hijos como verdaderos obreros de la mies de Dios. To develop his children as true laborers of his of his uh, works. Pero el diablo siempre se va a oponer a los planes de salvación y expansión del evangelio. But the devil will always oppose the 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 gospel the the expansion of God's word. Si alguien va a hacer la obra y no tiene oposición deténgase porque no está haciendo la obra de Dios if someone goes to do the work of God and there's no opposition then stop because then that shows that, there, that there's something's wrong si para hacer lo que supuestamente Dios te dijo todos los hombres te están aplaudiendo algo estás haciendo mal delante de Dios if what apparently you say God sent you to do when man is applauding you then stop because something is wrong si Dios te llama un liderazgo tendrás que ver oposición when God calls you to a leadership there, sh there must be opposition cuando alguien decide obedecer a Dios en el servicio de su reino when someone decides to obey God in his, the service of his kingdom aunque sigue siendo un hijo de Dios even though they are still a child of God para Dios ahora es un siervo en la operación del reino For God, he is now a ser, uh, servant in the operation of his kingdom. Y para el diablo ahora es un enemigo frontal de su deseo de destruir al mundo. And for the enemy, he is now a frontal enemy and desires to destroy his world. Así que lo que le va a venir será oposición. So, in other words, what's going to come is opposition. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. First Thessalonians, chapter 2. Verse 17 to 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Wow. Pablo quería ir a Tesalónica. Paul wanted to go to Thessalonians. Varias veces hizo el plan. And many times he had that plan. ¿Para qué quería ir a Tesalónica? Why did he want to go there? Como diría él en otra de las cartas para compartirles alguna verdad espiritual. There in where he said in many of his letters to sh uh, share something spiritual. En otra parte en otra parte dice para confirmaros en el Señor. In another uh, part he says to confirm you of the Lord. Pero siempre el diablo se le opuso. But the devil always opposed him. Cuando Dios determina hacer algo, el diablo determina bloquearlo. When God determines to do something, the devil determines to block it. Todo el que decide servir a Dios tendrá oposición. Everyone who decides to uh, to serve God will have opposition. Como yo estoy levantando una generación directamente para este país. And just as I am lifting up a generation for this country. Yo quiero que tú despierte respecto a las acechanzas del diablo. I want you to awaken in respect to the the works the schemes of the devil. Esa oposición que el diablo pone al evangelio cambia es del diablo, no es humana. That opposition that the devil puts upon the gospel is from him and it's not human. Esa pereza que te da salir a las calles no es cultura tuya, es Satanás que está poniéndose a la obra de Dios. That tiredness or laziness of that is in you that of going out to the streets is just, it's from the devil. Esa inconsistencia de hoy sí, mañana no, obedece a estrategias diabólicas. Listen to those diabolical strategies of one day yes going and another day not going. ¿Por qué decidimos hacer el reto del Evangelio Cambia? So why did we decide to do the kingdom of the gospel changing? ¿Por qué decidimos hacer la llamada del Evangelio Cambia que fue otro hermoso proyecto en esta cuarentena? Because we decided to do this wonderful call of the gospel changes in this Porque quarantine. Porque lo que el diablo quiere es detener la obra de Dios. Because what the devil wants is to stop the work of God. Y el gobierno tiene todo el derecho a establecer cuarentenas. And the devil has, uh, sorry, the government has all the right to establish quarantine. Pero el diablo no tiene derecho a silenciar la iglesia. But the devil has no right in silencing the church. Teníamos que encontrar alguna forma para seguir predicando. We needed to find a way to continue preaching. No puede ser que en una cuarentena el diablo se sienta y diga los callé a todos. It can't be that in a quarantine the devil can sit down and say I, I shut them all up. Bastó un pequeño virus para que la iglesia se mudeciera. 
It was enough with a small virus for the for the church to uh, go mute. Eso no va a a jamás. But this will not happen to us ever. Mientras haya hombres y mujeres de fe, eso no le puede pasar a la iglesia. Unless there are women of uh, men in faith, then that will not happen to the church. No importa lo que pase afuera, no vamos a callar esta verdad. Doesn't matter what's happening outside, we will not uh, quiet down this truth. Porque entendemos que esas son estrategias diabólicas. Because we understand that those are diabolical strategies. Para enmudecer a la iglesia. To harden the church. Y para impedir la obra misionera. And to keep that missionary work. Y allí quiero hablar con mucha proyección profética. And there I want to speak with a lot of uh, prophetic projection. We are a ministry in expansion. No solo en otros lugares y en otros países tenemos una responsabilidad con Canadá. In other, many other places we have a great responsibility with Canada. Y se acerca el tiempo de enviar más y más obreros a abrir iglesias. And the time is coming to send more workers to open church. Y sabe qué le puedo ofrecer yo a esos obreros como coordinador de este ministerio. And you know what I can offer them as a coordinator of this ministry? Una verdad clara que la debe saber todo obrero. A true, uh, clear truth that they should all know. Para hacer esta visión tendrás oposición todo el tiempo. To do this vision, you will always have opposition. Para hacer otro tipo de iglesia convencional de negocio religioso, nadie se te opone. To be just a regular church, uh, a business, a uh, conventional church, no one will oppose you. Pero para hacer la obra de Dios con poder y gloria, habrá oposición. But the, to do the word, work of God with power and glory, there will be opposition. Como iglesia. And there, us as the Tenemos church, que aprender a orar contra esta estrategia. we need to learn to pray against this strategy. Ahora estamos con una responsabilidad en Mississauga. Now we are with a great responsibility in Mississauga. Varias personas me han dicho, ¿la obra de Mississauga sigue o, o se acabó? Many people have asked me, Does the, is the work in Mississauga continuing or did it finish? ¿Cómo que se acabó? ¿Cómo se va a acabar lo que Dios dice que debe empezar? How can it stop? How can that stop what God had called to open? Donde alquilamos nos dijeron, ¿quieren cancelar el contrato? ¿Quieren parar ahí o quieren seguir? Where we were renting, they told us, do you want to cancel the contract, stop, or continue? Esa no es una opción. Parar no es una opción. Nosotros vamos a seguir. That's not an option. To stop is not an option. We're y going to continue. Y en cuanto Mississauga abra, nos vamos a hacer los cultos común y corriente. And once Mississauga is open, then we will go and do our services. No podemos permitir que las estrategias diabólicas detengan la voluntad gloriosa de salvación de Dios para esta tierra. We can't allow that those diabolical strategies withhold the powers and the glory that God has for us. Y tú que quieres servir a Dios. And you that wants to y serve God. Y tú que quieres desarrollar liderazgo. And you who wants to develop Prepárate leadership. Prepárate para la oposición. Prepare yourself for opposition no seas cobarde. don't be a coward no dejas que el te frene. don't allow the devil to stop you Tú tienes que estar por encima de tus sensaciones. you need to be above your feelings por encima de tus tentaciones. above your temptations por encima de tus intereses. above your own interests por encima de tu comodidad. above your comfort Hay que salvar esta ciudad y esta nación. we need to save this city and this nation y el diablo se nos va a poder. And the devil will oppose Pero el us. Está vencido, dice la palabra. But the word of God says that the devil is defeated. Séptima estrategia. Seventh strategy. Es una de las estrategias para este tiempo más comunes y peligrosas. This is a strategy that's more for this time very dangerous. Es la estrategia de generalizar la mentira para que sea vista como verdad. It's a strategy to try to make uh, the lie as if it's a truth. La repetición de una mentira termina escuchándose como si fuera verdad. The repetition of a lie ends up being heard as a truth. El diablo ha tomado la mentira. The devil has taken that la lie. La ha difundido por medios de comunicación. And he has sent it through many uh, forms of communication. Y como todo el mundo la repite, terminamos pensando que es verdad. And since the whole world repeats it, then we end up believing Pero that it's true. Siendo la misma mentira. But it continues being the same no lie. Porque toda la gente diga que algo es correcto, algo es correcto. Not because everyone says something is right, it's right. Vivimos en una sociedad de relatividad. We live in a society of re, uh, Todo relativity. Es relativo. Everything is relative. Se es hombre o se es mujer, usted escoge. Es relativo. You uh, either man or woman, you choose. Todo parece que fuera relativo. Everything seems to be uh, relative. No todas las cosas son relativas. But there are, they are all Hay not. Hay cosas que son definitivas y no pueden relativizarse. There are certain or many things that are just def, uh, def, definitive. Le pongo un ejemplo. And I'll show you an example. ¿Qué tal si yo a mí me gusta todo relativo para que todo el mundo quede contento? 
What if I want everything just to be the same so everyone will be happy? Entonces te digo, uno más uno. So I say to you, one plus one. Siete. Seven. Para mí es siete. For me it's seven. Bueno, eso es relativo. Well, that's, that's no, no, relative. Uno más uno no hay relatividad. No, wait a minute. One plus one uno is not relative. Es dos. It's two. Ese es, un, ese es un principio que no puede ser relativo. It's a principle that cannot be relative. Lo que Dios establece por ley y por naturaleza no es relativo. What God establishes by, by law and nature is not relative. Y aunque todo el mundo que diga que uno más uno es siete, uno más uno sigue siendo dos y seguirá siendo dos siempre. And even if the world says one plus one is seven, one plus one continues to be two and will always be two. El diablo establece estrategias de general, generalizar la mentira. The devil uh, makes strategies to ger generalize lies. Voy a cambiar la palabra generalizar. I'm going to change that word to generalize. Y pongámosle la palabra globalizar la mentira. And we'll use the word globalize. Todo el mundo lo cree. The whole world believes it. Por lo tanto debe estar bien. By which everything should be fine. Entonces hay un, hay un dicho popular. So there's a popular saying. La voz del pueblo es la voz de Dios. The voice of the people is the voice of God. ¿Estás seguro? But are you sure? Porque el pueblo dijo crucifícale y no era la voz de Dios. Because the people said crucify him and it wasn't the voice el of God. El diablo tiene la tendencia de tomar la mentira y hacerla popular. The devil has a tendency of taking a lie and making it popular. Y entonces como ahora todo el mundo dice que se puede tener el sexo que usted quiera o el género que usted quiera, tendremos que decir que eso es correcto. So because the whole world says that you can have the sex that you want then do we say that that's correct? El hecho de que haya millones de niños que asesinan las madres a través del aborto, diremos que no es un asesinato? Or the fact that many uh, babies are, are killed through abortion then, then we say that that's, that's Por supuesto normal? que sigue siendo un asesinato y el más vil de todos. Or that's a murder and that's the most worst uh, vile murders. ¿Por qué digo que el aborto es el asesinato más vil de todos los asesinatos? Why do I say that abortion is the most vile murders of all murders? Primero. First, porque es el asesinato de un inocente. Because it's the murder of an innocent. Segundo, porque es el asesinato de un inocente que no tiene cómo defenderse. Second, it's the murder of an innocent who has no way or form of defending Tercero, itself. Tercero, porque es el asesinato de un inocente que no tiene con qué, qué defenderse y la única persona que lo puede defender es la que determina su muerte, su madre. And third, it's because it has it's it's uh, one of the worst murders because it can't defend itself and the only one who can defend them is the mother who ends their, their life. And fourth, el aborto es el peor de los asesinatos. Abortion is the worst of all murders. Porque es un asesinato. Because it's a murder. Donde la madre contrata al sicario con título para que le mate el hijo. Where the mother contracts a uh, a, uh, a murderer to with with a title to end her birth. El diablo puede decir que no es un asesinato. And the devil can say that it's the devil can say it's not Pero a murder. Pero sigue siendo un asesinato. But it continues to be a murder. Y quien mata ese bebé es un asesino. And who murders that baby is a murderer. Para las personas que han pasado por esto en ignorancia. For people who have gone through this out of ignorance. Quiero recordarles que Dios es amor y perdona los pecados. I want to remind you that God is love and He forgives all of our sins. Pero para tener tranquila tu alma, yo no puedo llamar de otra forma a lo que es por lógica un asesinato. But just to have your mind at peace, I can't call what what logical calls logic calls a uh, murder. Solo pide perdón a Dios y él te perdona. Just ask for God to forgive you and he will forgive you. Y mientras Dios te perdona, tú ocúpate. And while God forgives you, you just occupy yourself. De difundirle a los hombres que eso no se puede hacer. To bring in show man that that cannot be done. Juan 8, 44, 45. John chapter 8, verse 44 to 45. Jesús habla a los fariseos y escuche lo que les dice. Jesus speaks to the Pharisees and see what he says. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Qué palabras tan profundas las del Señor Jesús. Those are such profound words of our Lord Jesus. Él determina y dice que el diablo es el padre de la mentira. He determines and says that, that the devil is the father of all lies. Y cuando el padre de la mentira habla, el mundo dice que es verdad. And when the father of lies speaks, the world says that it's, it's truth. Pero cuando se habla de la verdad que es Cristo. 
but when the, the when the truth is spoken which is Christ ese mismo mundo lo pisotea y dice que no es real que Dios no existe that same world steps all over him and says it's not true that he doesn't exist necesitamos orar contra estas estrategias we need to pray against these strategies que están creando una visión colectiva de la maldad como si fuera algo bueno that are creating a collective vision of, of uh, evilness as if it was good todo esto lo solucionamos con vida de oración All of this is uh, brought with solution of through life of prayer. Identificar estas siete estrategias. We need to identify these seven strategies. No son las únicas. They're not the only ones. Pero son siete estrategias básicas con las que se mueve el diablo. But there's seven basic strategies in which the devil moves. A través de estas estrategias mantiene al mundo bajo el poder de las tinieblas. And through these strategies he maintains the world under the the power of darkness. A través de estas estrategias impide que la gente se salve. Through these strategies he keeps keeps people from being saved. A través de estas estrategias el diablo daña a cristianos que son prospectos de gente buena y productiva. Through these strategies the devil destroys Christians who are prospects of being good people. A través de estas estrategias el diablo degenera la sociedad, degenera la iglesia, degenera la familia. Through these strategies the devil generates you the society, the people, the uh, the, the church. Por eso hay que orar. That's why we need to pray. Contrarrestando las estrategias de las tinieblas. To counteract the strategies of the devil. Todo el tiempo. All the time. No ores por esto cuando te toque. Don't, Ora porque don't, ya te está tocando. Don't just pray for this when it's your turn. Pray for it because Estas it's touching you. Estas estrategias están más cerca de ti de lo que tú crees. These strategies are closer to to you than what you believe. Termino nuestra enseñanza de hoy con la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11. And I finish our teaching for today with the book uh, 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos permitir que el diablo gane ventaja. We can't allow the devil to win against us. Sus maquinaciones y estrategias están moviendo al mundo hacia el caos. His movements and strategies are moving the world into chaos. Y ahí estás tú. And there you are. Están tus hijos. Your children. Y están tus generaciones. And your generations. Y están tus vecinos. And your neighbors. Y está tu ciudad y la gente que te rodea. Your city and your people y that surround you. Y tú eres parte del reino de la luz. And you are part of the kingdom of light. Tú eres la parte opuesta al sistema del mundo. You are the part that is a, uh, opposite of the Necesitamos system of the world. Necesitamos asumir esa responsabilidad espiritual. We need to assume that spiritual responsibility. Ser hombres y mujeres de oración. Be men and women of prayer. Porque no tenemos luz lucha contra sangre y carne because our battle is not against flesh and blood porque tu familia no tiene lucha contra sangre y carne because your family doesn't fight against flesh and blood porque tus hijos no tienen que luchar contra sangre y carne because your children don't have to fight against flesh and blood sino contra principados but against principalities spirits gobernadores y huestes governors and spirits es por eso que hay que orar en todo tiempo that's why we need to pray at all times orar para que seamos bendecidos pray so that we can be blessed y para que podamos desplazar el poder de las tinieblas pray so that we can bring down the power of the darkness para eso tendremos que aprender un poco más for that we need to learn much more conocer las armas de nuestra milicia to know that the, our, the, the arms of our warfare la armadura que Dios nos ha dado the armor that God has given us y algunos principios de la palabra para poder ser buenos guerreros espirituales and certain principles that the Bible has given us to be good warriors pero eso lo vamos a estar tocando en las siguientes semanas but that we will be touching in the following weeks por ahora lo que yo quiero es orar por ti but for now I want to pray for you pidiendo que tu entendimiento sea alumbrado por Dios praying that your understanding be lit up by God y que puedas entender tu participación en esta guerra que sea que la entiendas o no lo entiendas estás en la mitad del fuego and that you can understand that you are part of this battle that you are in the middle cierra tus ojos so close your eyes y ora conmigo and pray with me Padre Celestial Heavenly Father en este día in this day escucho tu palabra I hear your word y entiendo que estoy en medio de un fuego espiritual and I understand that I am in the midst of a spiritual warfare las tinieblas queriendo destruir 
the darkness wanting to destroy y el cielo queriendo establecer su gloria. and the heavens wanting to establish its glory Padre, despierta mi espíritu para ser alguien de oración. Father awaken my spirit to be someone in prayer Quiero aprender a orar con I, determinación. I want to learn to pray with determination con persistencia. with persistence con autoridad. and with authority en el nombre de Jesús, yo declaro in the name of Jesus I declare que la sangre de Cristo me cubre. that the blood of Jesus covers me y que bajo el poder de su sangre, and that under the power of his blood pondré al diablo bajo mis pies I will put the devil under my feet y seré guardado y protegido and I will be kept, de kept toda safe estrategia del mal from all strategy en of el evil de Jesús. in the name of Jesus Amen, Amen. y Amen